ஐயா ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கேரள ஒரு மன்னர் முகமது நபி தேடி போனார் அப்போ இடைப்பட்ட காலத்தில் இறந்துட்டாருன்னு சொன்னீங்க அப்போ வந்து கேரளா வந்து ஒரு முக்கிய அங்கம் வகிக்குதுங்க இந்த கேரளாவில் எருமேலி என்ற இடத்துல எருமேலி என்ற இடத்துல ஒரு மசூதியே அது தர்காவன்னு தெரியல அங்கே வந்து வாவர்னு ஒருத்தர் வாழ்ந்தார் வாழ்ந்த காலத்தில் வந்து இந்து மதத்தை சேர்ந்த ஒரு கடவுள் கூட நண்பராக இருந்தார் இருந்து ரெண்டு பேர் சேர்ந்து அசுரர்களை எல்லாம் சேர்ந்து எல்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த இந்த காலத்துலேயும் அந்த மாதிரி இடம் நந்து நந்துன்னு இருக்காங்க அந்த மசூதியில் வந்து விபூதி எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அது வந்து அந்த மாதிரி ஒன்று வரலாற்றில் இருக்குதுங்களா இல்லை இடைப்பட்ட காலத்தில் ஜனங்கள் வந்து ஏற்படுத்தின ஒரு கதையா அது சரியான ஒரு இது தெரியலீங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மை அந்த கொஞ்சம் சொல்லணும் சபரிமலையில் ஆமாம் சபரிமலை நீ அதானே அதுதான் ஐயா ஆ சபரிமலையில் போனால் கீழே வந்து பாவர் தர்காண்டு ஒரு தர்கா இருக்கும் அந்த தர்காவில் போய் இந்துக்கள்லாம் எல்லாம் செஞ்சுட்டு தான் செய்வாங்க மேலே போவாங்க ஐயப்பனை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி செஞ்சுருவாங்க இந்த தர்காவில் உள்ள ஆளை பார்த்துட்டு தான் போகிறேன் சொல்லி போவாங்க அப்போ இது வந்து இஸ்லாத்தில் இருக்குதான்னு கேட்குறாரு இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கடவுள் ஒருத்தனை தான் வணங்கணுன்றது எங்கள் மார்க்கத்தினுடைய கொள்கை தர்காங்கிறது செத்து போன ஆளுக்களை புதைச்சி வச்ச இடம் அது இஸ்லாத்தில் எங்களுக்கு இடமே கிடையாது அது ஒரு மனுஷன் அது நாகூரில் அடங்கி இருந்தாலும் சரி ஏர்வாடியில் உள்ளதாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் சபரிமலைக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பாவர் தர்காவாக இருந்தாலும் சரி ஏதோ ஒரு மனுஷன் வாழ்ந்துட்டு இறந்து போயிட்டார் மண்டை போட்டார் அவரை கொண்டு இது புதைச்சி வச்சுக்கிட்டு அவரை கும்பிட்றாங்க அதான் விஷயம் அது எங்கள் மார்க்கத்தில் அனுமதியே கிடையாது விளங்காமல் நான் சொன்னல இஸ்லாத்தை அடிப்படை விளங்காமல் ஏதோ இன உணர்வுல இஸ்லாத்துக்கு வந்த மக்களை வச்சு நினைஞ்சிட்டாங்க ஏமாந்து போய் இந்த மாதிரி தர்காக்களை கட்டிட்டு அதில் போய் வழிபட்டு தர்காண்ட நல்ல விளங்கிக்கிறனு இஸ்லாத்தின் அடிப்படை உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் லா இலாக இல்லல்லா முஸ்லீம் இல்லாத மக்களுக்கும் தெரியுமா இல்லையா முஸ்லீம் லா இலா இல்லல்லா சொல்லுவாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் வணக்கத்திற்கு உரியவன் அல்லாஹ் வைத்த வீர யாரும் இல்லை நம்ம எந்த ஒர்ஷி பண்ணுவதா இருந்தாலும் அது அல்லாஹ் தான் பண்ண வேண்டும் அப்படிங்கும் பொழுது நாங்க எங்க நபிகள் நாயகத்தை வணங்க கூடாது எங்களுக்கு எல்லாம் வழிகாட்டி தலைவர் சொல்றமே முகமது நபி ப்ராஃபட் அவங்கள கூட நாங்க கடவுளாக நினைவு முகமது நபியே எங்க கவலையை போக்குங்க கேட்க கூடாது முகமது நபியே எங்களுக்கு பிள்ளையை தாங்க கேட்க கூடாது முகமது நபியே எங்களுக்கு நோயை தீர்த்துருங்க கேட்க கூடாது முகமது நபியுடைய சொல்ல கேட்கணுமே தவிர இறைவன்ட்டு தான் கேட்கணும் முகமது நபி எந்த இறைவன்ட்ட கேட்டாரோ அந்த இறைவன்ட கடவுள்ட்டு தான் நாங்க பிரார்த்தனை பண்ணணுமே தவிர முகமது நபிக்கு தர்கா கிடையாது முகமது நபிக்கு சந்தன கூடு கிடையாது முகமது நபிக்கு கொடியேற்றம் கிடையாது முகமது நபி அடக்க சிறந்த உண்டியல் கிடையாது முகமது நபி அடக்கி இருக்கிற இடத்துல போய்கிட்டு கையை ஏந்தினா சவுதி போலீஸ் பின்னி எடுத்துருவான் இங்க உள்ள விளங்காத மக்கள் தான் தர்காவில் போயிட்டு கையை ஏந்திட்டு இருக்காங்களே தவிர அங்க போய் நபிகள் நாயகம் அடக்கத்தலன்னு ஒண்ணு இருக்கு அங்க போய் இப்படி கையை ஏந்தனாடு வைங்க அங்க சுருத்தி போலீஸ்காரன் நிற்பான் சவுதி போலீஸ் பின்னி எடுத்துருவான் அங்க அல்லாடக்கு அல்லாடக்கலன்றுவான் அப்ப இஸ்லாம்ங்கிறது இதுதான் அதனால இந்த வாவர் தர்காவா இருந்தாலும் சரி நாகூர் தர்காவா இருந்தாலும் சரி அது இஸ்லாத்துக்கு எதிரானது அது இந்த தமிழ்நாட்டுலதான் இப்படி ஒரு பழக்கம் உண்டாகி போச்சே தவிர இந்தியாவில் இந்த முகலாய விவரங்கட்ட முகலாயர்கள் கொண்டாந்து உண்டாக்கிட்டாங்களே தவிர அரபு நாடுகள்ல எல்லாம் தர்கா கிடையாது நபிகள் நாயகம் பிறந்த மண்ணில் அவங்க வாழ்ந்த பகுதியில் எந்த ஒரு இவங்களோட பெரிய மகான்கள்லாம் இருந்தாங்க ஒரு மகானுக்கு தர்கா கிடையாது அடக்கஸ்தலம் எங்கேட்டே தெரியாது அப்ப எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆள் இறந்துட்டாருன்னா இறந்த இடத்துல கட்டடம் கட்டக்கூடாது எங்களுக்கு ஒரு ஆள் இறந்த கிறிஸ்தவர் எல்லாம் கல்லறைன்னு கட்டுறாங்க இல்லையா அது கட்டுறதுக்கு எங்களுக்கு அனுமதி கிடையாது மண்ணா தான் கிடக்கும் ஒரு ஆள் இறந்துட்டாருன்னு சொன்னா அதை புதைக்குவோம் ஒரு வருஷம் கழிச்சு அதே இடத்துல வேற ஆள் புதைக்குவோம் ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வந்தோம் மக்கி போயிருவாரு அந்த இடத்துல வேற ஆள் கொண்டு போட்டு புதைக்குவோம் அப்படித்தான் எங்க மார்க்கத்தில் இருக்கிறது வேற இந்த அடக்க ஸ்தலத்தை செத்து போன ஆள்களை கொண்டாடுறது என்பது இஸ்லாமிய அடிப்படைக்கு மாற்றம் எப்படி கல்லு மண் மரம் மட்டையை வணங்க கூடாதோ அதே மாதிரி செத்து போன மனுஷனையும் வணங்க கூடாது உசுரோடு உள்ள மனுஷனையும் வணங்க கூடாது கடவுள் மட்டும்தான் வணங்கணுங்கிறதுனால அது இஸ்லாத்துக்கு எதிரானது அந்த வாவர் தர்காங்கிறது இந்துக்கள் வந்து அது பெருந்தன்மை நீங்க செய்யறீங்க சரி அது இதோட ஐயப்பனோட இது ஒன்று சேர்த்துக்கிறோமே அப்படி செய்யறீங்களே தவிர எங்க மார்க்கத்தில் அது அனுமதி கிடையாது முஸ்லீம்கள் அதை செய்யக்கூடாது தர்காவுக்கு போகக்கூடாது 